வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் தாவர கலங்களினதும் விலங்கு கலங்களினதும் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல் முதலாக ரொபோட் குக் என்ற விஞ்ஞானி தக்கை கலங்களை அவர் அமைத்த நுணுக்கு காட்டினூடாக பார்த்து அவை வந்து தேன் வதேன்ற அறைகள் மாதி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி முதல் முதலாக கருத்தை முன்வைத்தவர் இப்படி அறைகள் போன்று காணப்படுபவற்றை தான் அவர் முதல் முதலாக கலம் என்று பெயரிட்டவர் அதன் பின்னர் பிற்காலத்தில் பல விஞ்ஞானிகள் இது தொடர்பாக கருத்துக்களை முன் வச்சிருக்கணும் அதில் இருந்து தான் கலக் கொள்கை என்றது உருவாகினது இந்த கலக் கொள்கையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது முதலாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு அங்கீனதும் கட்டமைப்பினதும் தொழிற்பாட்டினதும் அடிப்படை அலகு கலமாகும் ரெண்டாவது எல்லா அங்கிகளும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை மூன்றாவது முன்னர் காணப்பட்ட கலத்திலிருந்தே புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன என்ற மூன்று விடயங்கள் வந்து இதில் வந்து உள்ளடக்கப்படுகிறது அடுத்தது கலம் தொடர்பான எண்ணக்கரு இது என்னென்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் அங்கிகண்ட கல ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் அங்கீட உடலை கட்டி எழுப்பப்படும் மிகச்சிறிய கட்டமைப்பு தான் கலம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கு அதாவது தனிக்கலத்தால் ஆக்கப்பட்டவற்ற தனிக்கல அங்கிகள் என்றும் பல கலத்தால் ஆக்கப்பட்டவைய பல்கல அங்கி என்றும் சொல்லுவோம் உதாரணமாக பல்கல அங்கியா மனிதனை சொல்லலாம் தனிக்கல அங்கிகளா சில நுண்ணங்கிகளை சொல்லலாம் அப்போ இதில் இருந்து எங்களுக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் கல கொள்கையும் கலன் தொடர்பான எண்ணக்கருவும் ட்ரெண்டும் வேற வேற அடுத்த நாங்கள் கலங்களின் கட்டமைப்புக்கு போவோம் இதில் முதலாவது நாங்கள் தாவர கலத்தை பார்ப்போம் இதில் காணப்படுற அமைப்பு நாங்கள் கல புன்னங்கங்கள்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் முதலாவது வெளிப்பக்கமாக கருத்த போர்டராக இருக்கிறத தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் கலச்சுவர்னு சொல்லி இவர் தான் இந்த தாவர கலத்தின்ற போர்டராக இருக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக பாருங்கோ இந்த முதலுரு மென் செவண்டு குறிச்சிருக்கு பாருங்கோ இதை நாங்கள் கல மென் செவண்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த இஞ்சியால் பாருங்கோ ரைபோசோம்னு குறிச்சிருக்கு இது சின்ன சின்ன புள்ளி மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அழுத்த மற்றாக கலவரி சுருவலை இவர் அழுத்த மற்றதாக இருக்கும் அழுத்தமானக கலவரி சுருவலை அழுத்தமான தான் காணப்படும் கீழே பாருங்கோ பச்சை ஒரு மணி இருக்குது இது இந்த அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாணய வடிவில் அடுக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி காணப்படும் அதற்கு கீழே அடுத்ததாக இழை மணி காணப்படுகிறது பாருங்கோ அடுத்ததாக பாருங்கோ நடுவில் காணப்படுறத சொல்லுவோம் புண் வெட்டிடம்னு சொல்லி பாருங்கோ தாவர கிழத்துக்கு மிக பெரிதாக காணப்படுகிறது இதுக்குள்ளே இருக்கிறத நாங்கள் கிளச்சாறு என்று சொல்லுவோம் அதன் வெளிப்படையை வந்து நாங்கள் புண் வெட்டிடம் மென்சவுண்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்கோ கீழே கொள்கை சிக்கல் காணப்படுது இது நீண்ட நீண்ட புடகங்களாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் விலங்கு கிழத்தை பாருங்கோ இதிலையும் பொதுவான தாவர கிழத்தில் காணப்பட்ட பகுதிகள் இங்கேயும் காணப்படுகுது அதே மாதிரி சில பகுதிகளும் காணப்படாது முதலாவது மேலே பாருங்கோ அழுத்தமான அகக்கலவரி சுருவலை இருக்குது அடுத்தது குளிய அதாவது இந்த கல புன்னங்கங்கள் காணப்படுற எல்லா பகுதியையும் தான் நாங்கள் குளிய வருவோம்னு சொல்லுவோம் ரைபோசோம் பேரங்கோ சின்ன சின்ன புள்ளி மாதிரி இருக்கும் கொள்கைச்சிக்கலை பேரங்கோ நீட்டு நீட்டு புடகங்களாக இருக்கும் அடுத்தது முதலுரு மென்சவ் அதாவது கல மென்சவ் அப்போ பேரங்கோ விலங்கு கலத்தில் கிளச்சுவருன்றது இருக்க மாட்டாது அடுத்த பேரங்கோ கரு காணப்படுது இந்த கரு வந்து ட்ரெண்டு பகுதியாக காணப்படும் ஒன்று புண் கருவும் மற்றது கரு மென்சவும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் கரு என்று சொல்லுவோம் அடுத்த பாருங்கோ அழுத்தமற்ற அக முதலுரு சிறுவலை இது நாங்கள் அழுத்தமானதோடு ஒப்படைக்க கொஞ்சம் கரடு முரடான தன்மையாக இருக்கும் இந்த அழுத்தமற்ற அக முதலுரு சிறுவலை அழுத்தமானது கொஞ்சம் அழுத்தம் கூடவா இருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விளங்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த தாவர கலத்துக்கும் விலங்கு கலத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவர கலத்துக்கு கலைச்சுவர் காணப்படும் இந்த விலங்கு கிழத்துக்கு காணப்படாது அதாவது வந்து இந்த வெளி போர்டர் மாதிரி இருந்தால் தான் சொல்லுவோம் கிளச்சுவர்னு சொல்லி ரைட் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விலங்கு கிழத்தில் பெரும்பாலான பகுதி வந்து குளிய உருவால் ஆக்கப்பட்டது ஆனால் தாவர கிழத்துக்கு தள்ளப்பட்டு கிளச்சுவருக்கு அண்மேல ஒரு மெல்லிய படையாக காணப்படும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவர கிழத்துக்கு மிகப்பெரிய புன் வெட்டிடம் காணப்படும் ஆனால் விலங்கு கிழத்துக்கு மிக சிறியதாக காணப்படும் நாங்கள் அதை புன்வெட்டிடம் இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் தாவர கிழத்துக்கு பச்சை உருமணி இருக்கும் ஆனால் விலங்கு கிழத்துக்கு பச்சை உருமணி இருக்காது 
ஏனென்று சொன்னால் தாவரங்கள்தான் ஒளித்தோப்பை மேற்கொள்கிறது விலங்குகள் ஒளித்தோப்பை மேற்கொள்ளாது அடுத்த நாங்கள் இனி கலப்பு நங்கம் கண்ட கட்டமைப்பையும் தொழிற்பாடலும் பற்றி பார்ப்போம் இதில் முதலாவது பேரங்கோ கலச்சுவர் இவர் தான் இந்த தாவர கலத்தின் வெளிப்பக்க எல்லையாக காணப்பட்டவர் இந்த கலச்சுவர் வந்து ஒரு உயிரற்ற பகுதியாக காணப்படும் அதோட இவற்றை பிரதான ஆக்கக்கூறு செல்லுலோஸ் ஆகும் இதோட சேர்ந்து அரை செல்லுலோசு பெக்டின் என்ற பொருட்களும் இதில் காணப்படும் இவற்றை பிரதான தொழில் என்னென்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் கலத்தின் வடிவத்தை பேணுதலும் தாங்குதல் மற்றது பாதுகாப்பு போன்றவை தான் இந்த கலச்சுவரின்ற பிரதான தொழிலாகும் அடுத்தது பேரங்கோ முதலுரு மென்சவு அல்லது கல மென்சவுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் விலங்கு கலத்தின் வெளிப்படையாக இருக்கும் ஆனால் தாவர கலத்துக்கு கலச்சுவருக்கு அடுத்தபடியாக காணப்படும் இவற்றை பிரதான தொழில் என்னென்னு சொன்னால் கலத்தின் போர்வையாக காணப்படும் அதோட இவர் ஒரு பங்கீடு புகோடு மென்சவாக காணப்படுவர் இப்போ இவற்றை பிரதான தொழில் கலத்துக்கு உள்ள போகிற வெளியில் போகிற பதார்த்தங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது தான் இவற்றை பிரதான தொழிலாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்ன உள்ளுக்கு போய் வரும்னு சொன்னால் நீர் அயன்கள் மற்ற வேறு வேறு சில மூலக்கூறுகள் போன்றவை உள்ளுக்கு போய் வெளியில் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குளியவுரு அதாவது கல புன்னகங்கள் தவிர்ந்த இந்த தாவரக்கலம் அல்லது விலங்கு கலத்தில் காணப்படுற பகுதியை தான் நாங்கள் குளியவுருன்னு சொல்லுவோம் இது விலங்கு கலத்தில் அதிகமாகவும் தாவர கலத்தில் மிக குறைவாகவும் காணப்படும் பகுதியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு ஜெலி போன்ற அமைப்பாக காணப்படும் கலத்துக்கு வடிவத்தை கொடுத்தல் அல்லது கல புன்னகங்களை தாங்குதல் வேறு அனுசேப தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்றதுதான் இவருடைய தொழிலாக இருக்கும் அடுத்தது கரு இந்த கரு தான் கலத்தில் காணப்படுற அனைத்து தொழிற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துவார் இது இரட்டை மென்சவால் சூழப்பட்டு காணப்படும் இந்த கருவுக்குள்ள புண்கருவும் குரோமட்டின் விலையும் காணப்படும் இந்த குரோமட்டின் விலை வந்து நிறம் மூர்த்தமாக மாறுறதால பிறப்புரிமை தகவல்களை அடுத்தடுத்த சந்ததிக்கு கடத்துறதுக்கு உதவுது அதோட இந்த பிறப்புரிமை தகவல்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கிறதும் இந்த கருவுண்ட தொழிலாக இருக்கும் அடுத்தது இளைமணி இது இரட்டை மென்சவால சூழப்பட்டிருக்கும் இந்த கலங்களில் இடம்பெற சுவாச செயற்பாட்டுக்கு பொறுப்பானவர் இந்த இளைமணி தான் இந்த இளைமணிய நாங்கள் வலு வீடு என்று சொல்லியும் அழைப்போம் இந்த கலத்தால் உருவாக்கப்படுற சக்தி தான் இந்த கலத்துக்குள்ளே நடைபெற அனைத்து அனுசேப தொழிற்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இவரை நாங்கள் வலு வீடுன்னு சொல்லி அழைப்போம் அடுத்தது பச்சை ஒருமணி இந்த தாவரத்தினுடைய பச்சை நிறத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறவர் வந்து இந்த பச்சை ஒருமணி ஆகும் அத்தோட இந்த தாவரத்தில் ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்கிறவரும் இந்த பச்சை ஒருமணியாக தான் இருக்கும் இதில் குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் பி கெரட்டின் சாந்தோபிஸ் போன்ற நிறப்பொருட்களும் பச்சை உருமணியில் காணப்படும் அதோட இதனுடைய வடிவம் நாணயத்தை ஒன்றன் மேல் ஒன்று அடுக்கப்பட்டது மாதிரி இதனுடைய வடிவம் காணப்படும் அடுத்தது கொள்கை சிக்கல் இதில் பாருங்கோ நீட்ட நீட்டமாக புடகங்கள் போன்ற அமைப்பில் காணப்படும் இவர் ஒரு தனி மென்சவால் எல்லப்படுத்தப்பட்ட புன்னங்கமாகும் இவற்றை அமைப்பை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கின மென்சவு பைகள் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க இவருடைய பிரதான தொழில் என்னென்று பார்த்தோம் சொன்னால் சுரப்பு பதார்த்தங்களை தொகுத்தல் சுரத்தல் பொதி செய்தல் விநியோகித்தல் போன்றவற்றை சொல்லலாம் அடுத்த பாருங்கோ அக முதலுரு சிறுவலை இதில் பாருங்கோ ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அழுத்தமானது ரெண்டாவது அழுத்தமற்றது அழுத்தமானதை பாருங்கோ வடிவம் வந்து அழுத்தமானதாக இருக்குது அழுத்தமற்றது பாருங்கோ கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருக்குது படத்தில் பார்க்க தெரியுது இந்த அழுத்தமற்ற அகக்கலவரு சிறுவலை என்ற வெளிப்புற எல்லையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏராளமான ரைபோசோம் வந்து காணப்படுது அப்போ இந்த அழுத்தமற்ற அகக்கலவரு சிறுவலைன்ற பிரதானமான தொழில் புரதங்களை கலத்தினுள் பொருத்தமான இடத்துக்கு கடத்துக்கிறது தான் அவற்றை தொழிலாக இருக்கும் அடுத்த அழுத்தமான அகக்கலவரு சிறுவலை என்ற தொழில் இழிப்பிட்டுகள் மற்ற ஸ்டீரோய்டுகள் என்பவற்றை உற்பத்தி செய்து கடத்துதல் சரிதானே அடுத்தது பேருங்கோ ரைபோசோம் இதுவும் ஒரு மெல்லிய படையாக தான் இருக்க போகுது இது அழுத்தமற்ற அகக்கலவரு சிறுவலோட இணைந்து காணப்படும் இவற்றை பிரதானமான தொழில் புரத தொகுப்பை மேற்கொள்வது தான் இந்த ரைபோசோம் என்ற தொழில் 
ரைட் அடுத்தது புன் வெட்டிடம் தாவர களத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மிக பெரிதாக இருக்கும் இதுக்குள்ளுக்க கலைச்சாரன்ற ஒரு பதார்த்தம் காணப்படும் ஆனால் விலங்கு களத்தில் மிக சிறிய அளவில் தான் காணப்படும் இந்த கலைச்சாரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர் வெள்ளம் அயன்கள் மற்ற நிறப்பொருட்கள் போன்றவை வந்து சேமிக்கப்பட்டு காணப்படும் இவருடைய பிரதானமான தொழில் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த களங்களுக்குள்ள நீர் சமநிலையை பேணுதல் தாங்குதல் நிறப்பொருட்களின் மூலம் களத்துக்கு நிறத்தை கொடுத்தல் விரைப்பு தன்மையை பேணுதல் போன்றவை வந்து இந்த புன்வெட்டிடத்தின் தொழிலாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாடத்தை நாங்கள் படிக்கிறதால என்னென்ன அறிவை பெற்றுக்கொள்ளணும் சொன்னால் தாவர கிழத்துக்கும் விலங்கு கிழத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி அறியணும் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரட்டை மென்சவால் சூழப்பட்ட புண்ணாங்கங்கள் எதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் எதது ஓ கரு இளைமணி பச்சையொரு மணியாக இருக்கும் அதே போல் கலப்புண்ணங்கங்கள் ஒவ்வொன்றினையும் தொழில் அவைன்ற கட்டமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது கலக் கொள்கைன்னு சொன்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட கலம் தொடர்பான எண்ணக்கருவை பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட தாவர கலங்கள்ட பகுதிகளும் விலங்கு கலங்கள்ட பகுதிகளும் என்னென்னு குறிக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வீடியோ இப்போ டிப்ஸ் சயின்ஸை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி